நீங்க இன்லெக்ஸ்ல ஃபைல் ஷேரிங் டைரக்டரிஸ் குள்ள கமெண்ட்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் ஓ சர்வர லாகின் பண்ணிக்கோ லினக்ஸ்ல வந்து ஃபைல் ஷேரிங் டைரக்டரிஸ்னு சில கமெண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த கமெண்ட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சாலே லினக்ஸ் வந்து லினக்ஸ் சர்வர்ல நம்ம லாகின் பண்ணி நமக்கு தேவையான ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பிடபிள்யூடினு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது இந்த கமாண்ட் இருக்குன்னா நம்ம எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குமோ அது பார்த்துக்கலாம் அதாவது ப்ரெசண்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி அதுக்கடுத்து எல்எஸ் கமாண்ட்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து நம்ம எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குமோ அந்த லொக்கேஷனில் ஃபைலை லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து எல்எஸ் ஐஃபன் எல்லுன்னு கொடுத்தோம்னா லாங் லிஸ்ட்டாக கொடுப்போம் அதே மாதிரி இப்போது சிடி கமாண்ட் கொடுத்துட்டோம்னா ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து இன்னொரு லொக்கேஷனுக்கு நம்ம வந்து சேஞ்ச் டேரக்டரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம சிடி இப்போ டெஸ்டாப் கொடுக்கலாம் தான் டெஸ்டாப் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டி பிடபிள்யூடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் ரூட் ஸ்லாஷ் டெஸ்டாப் இப்போ இல்லை நம்ம ஹோம் டேரக்டரி போகணும்னு வச்சோம்னா சிடி இந்த ட்ரில்ட் சிம்பிள் கொடுத்துட்டோம்னா எந்த யூஸராக லாகின் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த யூசருடைய ஹோம் டேரக்டரி போய்க்கலாம் இப்போ நம்ம ரூட் யூஸராக லாகின் பண்ணிக்கோம் ரூட் யூசருடைய ஹோம் டேரக்டரி ஸ்லாஷ் ரூட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் ரூட் போய்ட்டோம் இப்போ நமக்கு டெஸ்டாப்பில் வந்து ஒரு ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சோம்னா சிடி ஸ்பேஸ் ஐஃபன் ஆகிடுச்சு என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா ப்ரீவியஸாக எந்த லொக்கேஷனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ அந்த லொக்கேஷனுக்கு நம்ம டேட்டா போய்க்கலாம் அதே மாதிரி சிடி டாட் டாட் கொடுத்தாலும் அந்த லொக்கேஷனுடைய ப்ரீவியஸ் லொக்கேஷன் நம்ம போய்க்கலாம் அதாவது ஸ்லாஷ் ரூட் ஸ்லாஷ் டெஸ்டாப்னா இப்போ நம்ம ஸ்லாஷ் ரூட் போனால் சிடி டாட் டாட் கொடுத்தா ஒரு ஸ்டெப் பேக் போய்க்கலாம் அதாவது ஸ்லாஷ் ரூட்டுக்கு போய்க்கலாம் கிளியர்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு இந்த கமாண்ட் எதுக்குன்னா நம்ம டெர்மினல் உள்ள அவுட்புட் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் கமாண்ட் அடித்தா கிளியர் ஆகிட்டு ஸ்க்ரீன் வந்து இப்போ கிளியர் ஆகிட்டு அது மாதிரி லினக்ஸில் வந்து டச்னு ஒரு கமாண்ட் மூலமாக ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் டச் ஃபைல் ஒன்று ஒரு எம்டி ஃபைலை கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபைல் ஒன் வந்து எம்டி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அல்லது விஐ கமாண்ட் மூலமாகவும் ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ விஐ ஃபைல் நேம் என்னோ அது ஃபைல் நேம் கிரியேட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃபைல் ஒன்று நம்ம கொடுக்குறோம் இதில் போய்ட்டு இன்சர்ட் மோடில் போய்ட்டு நம்ம தேவையான டைப் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்குள்ள ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபைல் ஒன்று வந்து டச் கமாண்ட் மூலமாக நம்ம கிரியேட் பண்ணுது ஒன்று விஐ கமாண்ட் மூலமாக ஒரு ஃபைல் ஒன்றை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ஒரு டேரக்டரி எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் எம்கேடிஐஆர் போட்டால் ஒரு டேரக்டரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அதோடைய கமாண்டு ஒரு டேரக்டரிக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரக்டரி டேட்டா அப்படின்னு ஒரு டேரக்டரி கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டேட்டான்னு ஒரு டேரக்டரி கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ எம்கேடிஐஆர் கொண்டு ஒரு டேரக்டரி இல்லை அதோடைய பேரண்ட் டேரக்டரி கூட நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஸ்என் போட்டுக்கலாம் ஸ்லாஷ் டேட்டா ஒன் ஸ்லாஷ் டேட்டா ஒன் ஒன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு டேரக்டரி க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் அது தெரியும் அது எம்கே டேர எம்கேடிஐஆர் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் பி போட்டு நமக்கு என்ன டேரக்டர் வேணுமோ அந்த பேரண்ட் டேரக்டரி சப் டேரக்டரி அதுக்குள்ளேயும் சப் டேரக்டர் வேணும் நம்ம சப் டேரக்டரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரே கமாண்டில் மூணு டேரக்டர் க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் நம்ம பார்க்கலாம் தான் தெரியும் அச்சசன் சிடி கமாண்ட் மூலமாக நம்ம அச்சசன் டேரக்டருக்குள்ளே போகிறோம் இதில் லிஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் டேட்டா இருக்குது இதில் சிடி மூலமாக டேட்டாக்குள்ளே போய்க்கலாம் இதில் லிஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண டேட்டா ஒன் ஒன்று ஒரு டேரக்டரி இருக்குது இப்போ நம்ம இங்கேருந்து நம்ம டேட்டா ரூ ரூட்டுடைய ஹோம் டேரக்டருக்கு போகிறோம் சிடி டெல் சிம்பிள் அடிக்கி தான் ரூட்டுடைய ஹோம் டேரக்டரி டேட்டா போயிடலாம் இப்போ எல்லாம் சேவ் பண்ணி எல்லாம் கொடுக்குறோம் அதுமாரி ஒரு டேரக்டரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஆரம் டிஏஆர் அதாவது ரிமூவ் டேரக்டரி இப்போ டேட்டா நம்ம எனக்கு டேட்டாவை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம்னா டேட்டான்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த டேரக்டரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஆர்எம்டிஆர் கமாண்ட் மூலமாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் சேவ் பண்ணி எல்லாம் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா போயிட்டு அல்லது ஆரம் ஐஃபன் ஆர் அந்த டேரக்டரி நேமையும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஹச்எஸ்என் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அந்த டேரக்டரி வந்து டெலிட் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹச்எஸ்என் வந்து உள்ள டேரக்டரி ஹச்எஸ்என் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கன்ஃபார்ம் ஆகும் எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டோம்னா டேட்டா ஒன்று இருக்குது அதையும் நம்ம எஸ் கொடுப்போம் அதுக்குள்ளே டேட்டா ஒன் ஒன்று இருக்குது எஸ் கொடுக்குது
பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கேட்காது டேட்டாவே டெலீட் ஆகும் இதே மாதிரி தான் ஒரு டேரக்டரி நம்ம டெலீட் பண்ணலாம் இருந்தாலும் ஆரோ ஸ்பேஸ் ஐஃபன் ஆர் எஃப் கொடுத்தா நம்மள்ட்ட வந்து கேட்காது இப்போ ஒரு டேரக்டரி கேட் பண்ணுறா டெஸ்ட்னு ஒரு டேரக்டரி கேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த டேரக்டரி டெலீட் பண்ணலாம் தான் ஆரோ ஐஃபன் ஆர் எஃப் இப்போ நார்மலாக வந்து என்னென்ன நம்மள்ட்ட கேட்கும் டெஸ்ட் ரூம் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த டேரக்டரி வந்து நம்மள்ட்ட கேட்காது எஸ் ஆனால் டேட்டாவே டெலிட் ஆகிடும் உள்ளே என்ன கண்டென்ட் இருந்தாலும் எல்லாமே டெலிட் ஆகிடும் நம்ம அதனால் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து ஆரம் கொடுத்து நம்ம வந்து டெலிட் பண்ண பார்க்கலாம் ஃபைலாக இருந்தால் இல்லை டேரக்டே இருந்தால் ஆரம் ஸ்பேஸ் ஐ பண்ண ஆர் கொடுத்து அந்த டேரக்டே டெலிட் பண்ணும் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சால் ஃபோர்ஸ் எஃப் கொடுத்து டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சிபி கமாண்ட் ஒன்று இருக்குது சிபி கமாண்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு ஃபைலை காப்பி பண்ணி எடுக்கிறது யூஸ் ஆகுது அது வந்து காப்பி கமாண்டு இப்போது ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறேன் டச் ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபைலை காப்பி பண்ணலாம் சிபி ஃபைல் நமக்கு வந்து ஃபைல் அண்டர் ஸ்கோர் பிகே நம்ம அப்படி கொடுத்துட்டோம்னா இந்த ஃபைல் வந்து காப்பி ஆகிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் அண்டர் ஸ்கோர் பிகே ஆகிட்டு சிபி கமாண்ட்லேயே நூறு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த ஃபைலுடைய பெர்மிஷன் சேஞ்ச் பண்ணுற பாருங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸும் கொடுத்து ஃப்ரீ பெர்மிஷன் கொடுக்குறேன் அந்த ஃபைலுக்கு இப்போ அந்த ஃபைலுடைய பெர்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓனருக்கும் ஃபுல் பெர்மிஷன் குரூப்புக்கும் ஃபுல் பெர்மிஷன் அதற்கும் ஃபுல் பெர்மிஷன் இருக்குது அந்த ஃபைலுக்கு அதாவது ரீட் ரைட் இருக்குது ரீட் ரைட் இருக்குது ரீட் ரைட் இருக்குது இப்போ சிபி ஐஃபன் பி போட்டு இந்த ஃபைலை எடுத்து ஃபைல் அண்டர்ஸ்கோ பிகே ஒன்று கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைலுக்கு இந்த ஃபைலுக்கு வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பெர்மிஷனில் இருக்கோ அதே பெர்மிஷனில் காப்பி பண்ணியிருக்கோம் ஃபைல் அண்டர்ஸ்கோ இப்போ நார்மல் சிபியில் வந்து அப்படி காப்பி பண்ணாது இப்போ நான் நார்மல் சிபியில் நம்ம போட்டோம்னா பிகே அண்டர்ஸ்கோ டூ ஒரு ஃபைல் எடுக்கிறேன் இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐஃபன் பி ஆப்ஷன் வந்து அந்த ஃபைலுக்கு வந்து என்ன பெர்மிஷன் என்ன டேட்டில் பண்ணியிருந்தாங்க அது எல்லாமே சேர்த்து வந்துடும் ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய ஃபைலுக்கு வந்து அந்த ஃபைலில் நமக்கு என்ன யூசர் டிஃபால்ட்டாக பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ என்ன டேட்டில் நம்ம லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் ஆகும் அதுதான் கப்பியாக இருக்கும் இதுதான் இந்த ஃபைல் அண்டர் ஸ்கோர் பிகே ஒன்றுக்கும் பிகே டூக்கும் பாருங்க டிஃபன் அதுமாரி ஒரு டேரக்டரி நம்ம காப்பி இருக்கலாம் டேரக்டரி காப்பி பண்ணுறதுக்கு சிபி ஐஃபன் ஆர் இப்போ டெஸ்டாப்புங்கிற டேரக்டரி நம்ம எடுக்கிறோம் டெஸ்டாப்பை எடுத்து டெஸ்க் அண்டர் ஸ்கோர் பிகேன்னு நான் ஒரு டேரக்டரி இருக்கேன் அது ஒரு டேரக்டரியை பேக்கப் எடுக்க காப்பி பண்ணுறதுக்கு ஆர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் சிபி இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த டேரக்டரி வந்து எனி கிரியேட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் செப்டம்பர் வந்து டேரக்டர் கிரியேட் ஆகிருக்கு இப்போது நம்ம மிஷினில் எப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செப்டம்பர் வந்து போயிருக்கு இப்போ சிபி ஐஃபன் ஆர் பி கமெண்ட் மூலமாக நம்ம வந்து இன்றைக்கி டே அதே ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் ஃபைல் என்னோ அதே மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க் அண்டர் ஸ்கோர் பிகே ஒன் இப்போ எடுத்து எல்எஸ் ஐஃபன் எல்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரிஜினல் ஃபைல் என்ன டேட்டு என்ன பெர்மிஷன் இருக்கோ அதே பெர்மிஷனில் தான் நம்ம பேக்கப் எடுத்தது இருக்கும் ஐஃபன் பி யூஸ் பண்ணும்போது இதில் வந்து எம்இ கமாண்ட் ஒன்று இருக்குது எம்இ கமாண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஃபைலை ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து நூறு லொக்கேஷன் மூவ் பண்ணுறதுக்கும் அல்லது ஒரு ஃபைலை ரீநேம் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது இப்போது நம்ம எம்இ கமாண்ட் மூலமாக ஒரு ஃபைலை ரீநேம் பண்ணலாம் இப்போ ஃபைல் அண்டர் ஸ்கோர் பிகே டூவை வந்து ஃபைல் அண்டர் ஸ்கோர் பேக்கப் அப்படின்னு நம்ம மாற்றுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்இ கமாண்ட் மூலமாக நம்ம வந்து பேக்கப் ஃபைல் மாறிட்டு பிகே டூ வந்து பேக்கப்பாக மாற்றியாச்சு எம்இ கமாண்ட் வந்து இன்னொரு ஒரு ஃபைலை வந்து நூறு லொக்கேஷன் மூவ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்இ ஃபைல் அண்டர் ஸ்கோர் நம்ம பேக்கப் எடுத்ததை டெஸ்க் அண்டர் ஸ்கோர் பிகே அந்த டேரக்டிங் உள்ளே மூவ் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் இங்கே இருக்காது டெஸ்க் அண்டர் ஸ்கோர் பிகேல போய் பார்த்தோம்னா இந்த ஃபைல் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிடி அந்த ஃபைலுக்குள்ளே போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் வந்து நமக்கு எல்எஸ் எஃப்என் எல் கொடுத்தா கொஞ்சம் டீட